किस बारे में बता रहे थे जलसे के बारे में के बारे में السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ
Yeah. English translation, Uzair Ahmed. My beloved Hazur and dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will now be presenting the English translation for the verses just recited from chapter 72 of the Holy Quran, Surah Al Jinn, verses 19 to 24. This translation has been taken from the late Hazrat Mawi Shayr Ali Sahib. I seek refuge with Allah from Satan the Rejected. In the name of Allah, the Most Gracious, the Ever Merciful. And all places of worship belong to Allah. So call not on anyone beside Allah. And when the servant of Allah stands up praying to him, they crowd upon him, well nigh suffocating him. Say, I pray to my Lord only, and I associate no one with him. Say, I have no power to do you either harm or good. Say, surely none can protect me against Allah, nor can I find any place of refuge beside Him. My responsibility is only to convey the revelation from Allah and His messages. And for those who disobey Allah and His Messenger, there is the fire of hell, wherein they will abide for a long, long period. Zakla. Name of Sahib Tajima Uzdu. Assalamu alaikum, Hazur. Surah Al Jinn ki ayat 19 Chobis ka Urdu Tarjama. بیان فرمودا حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ تعالی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رام کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رام کرنے والا ہے اور یقیناً مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور یقیناً جب بھی اللہ کا بندہ اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا تو وہ قریب ہوتے ہیں کہ اس پر غول در غول ٹوٹ پڑیں تو کہہ دے میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا تو کہہ دے میں تمہارے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی کا تو کہہ دے کہ مجھے اللہ کے مقابل پر ہرگز کوئی پناہ نہیں دے سکے گا اور میں ہرگز اسے چھوڑ کر کوئی پناہ گاہ نہیں بناوں گا مگر اللہ کی طرف سے تغلیق کرتے ہوئے اور اس کے پیغامات پہنچاتے ہوئے اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی وہ لمبے عرصہ تک اس میں رہنے والے ہوں گے جزاک اللہ نظم سبات علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے حضور پاکیزہ منظوم کلام حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام بہار آئی ہے اس وقت خزان میں لگے
بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں ادو جب بڑھ گیا شور و فغا میں ہم ہو گئے یا صبح نزی اخزل آدی فصبح نزی اخزل آدی کروں کیوں کر ادا میں شکر باری فدا ہو اس کی راہ میں عمر ساری میرے سر اس کی بھاری چلی اس ہاتھ سے کشتی ہماری میری بگ صبح نزی اخزل آدی فصبح نزی اخزل آدی فصبح اخزل آدی تجھے ہم دو سنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے ہمارے کر دیے اونچے مینارے ہمارے مینارے 
हमारे कर दिए ऊंचे मिनारे शरीरों पर पड़े उनके शरारे न उनसे रुक सके मकसद हमारे उन्हें मातम हमारे घर में शादी फसुबह नजी अखजल आदि फसुबह नजी अखजल आदि हर एक मैदाम दी तूने फुतूहा बदन दे शौक तूने कर दिया हर एक बिगड़ी हुई तूने बना दी फसुबह नजी अखजल आदि फसुबह नजी अखजल आदि बहाराई है इस वक्त खिजामे लगे हैं फूल मेरे बुस्ता में इंग्लिश ट्रांसलेशन brothers and sisters i'll present the english translation of the verses just recited from the writings of the promised messiah allah satu salam my spring has sprung during the season of autumn blossoming are the flowers in my garden as my opponents increased in their cruelties sheltered i was within the shelter of my beloved my lord manifested to me he was he my guide my lord holy is he who humiliates my opponents how can i offer sufficient gratitude to my creator may my life be spent for his sake entirely above me are his favors so strong by his hand was launched forward my ship all of my shortcomings he repaired holy is he who humiliates my opponents to you is due all praise my beloved that you alone help me in all my tasks your favors are so abundant above me they all shine like stars so brightly to the wayside you dropped my opponents all 
you raised high me to glory. These, their mischiefs were turned back on them. They cannot keep us from our objectives. They were in regret while we celebrated. Holy is he who humiliates my opponents. In every arena you gave me victory, you defeated all ill-wishers. Every shortcoming you repaired. Holy is he who humiliates my opponents. Jagat Zakhla. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmudhu wa nusalli ala Rasulhi al-Karim wa ala abdhi al-Masih al-Maud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya Sayyidi. Hamare liye yamar nahaat khushi ka mujab hai aur Allah Taala ke dur shukr se saida rez hone ka mauka hai ki hamare aka ne Jamia Ahmadiyya Canada ki dusri convocation me shumuliyat ki hamari ajazana darkhast ko sharfe kabooliyat baksha. इस जीवन में हम मजदूर अनवर के तह दिल से ममनून हैं प्यारे आका हम पूरे इज से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मिसाल जामे अहमदिया कनाडा अपने प्यारे इमाम की खिदमत में आठ मुबल्लिगिन इस इस्लाह का शीरी फल पेश करने की सादत हासिल कर रहा है इस तरह अल्लाह ताला के फल से जामे अहमदिया कनाडा इस्लाम की तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाने के लिए अब तक 48 मुबल्लिगिन ने सिलसिला इस सदी में शान जहाद में पेश कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अला जालिका मजीद बरां हजूर अनवर की हिदायत पर सितंबर 2011 में जामिया अहमदिया में हिफ्जुल कुरान स्कूल का भी इजरा किया गया जामिया अहमदिया कनाडा की तारीख में यह भी एक नादर और अछूता मौका है कि इस सेक्शन से भी तीन हुफाज کرام حضور انور سے اپنی سندات وصول کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی پچھلے چند سالوں سے جامعہ کے جامعہ کے طلباء کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی تھی جس کی وجہ سے قدرتی طور پر دل فکر مند تھا تاہم حضور انور نے ادرائے شفقت اس سال کے شروع میں اپنے 18 جنوری 2013 کے فرمودہ خطبہ جمعہ میں اور امور کے علاوہ جامعہ میں داخلے اور واقفی نے ناؤ کے مبلغ بننے کی اہمیت پر والدین اور واقف نو بچوں کو نصیحت فرمائی جس سے خصوصی فائدہ پہنچا ہے الحمدللہ گو ابھی تعداد اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی تاہم پچھلے سال کی نسبت اس سال نمایاں فرق پڑا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میلان ہر سال ترقی پذیر ہوگا حضور انور کی لب آواز پر لب بیک کہنے کا جو نمونہ جماعت احمدیہ کرنا کے بالخصوص نوجوانوں نے پیش کیا ہے وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ انہیں اپنے پیارے امام سے بے حد والحانہ پیار ہے اور بہت زیادہ جذبات عطا سے مخبور ہیں الحمدللہ آخر میں خاکسار نہایت عاجزی سے اپنے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہے کہ حضور انور ان آٹھ نئے مبلغین سلسلہ کو اور تین فاض کرام کو جن میں سے دو نے ایک سال آٹھ ماہ کے کلیل عرصہ میں قرآن مجید حفظ کیا ہے ان سب کو اپنے دست مبارک سے سندات عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی علی رسول الکریم و علی عبد المسیح المعود سیدی پیارے آقا امسال فارغ ہونے والے مبلغ و مربی سلسلہ عطا الغالب صاحب دوسرے نمبر پر مبلغ و مربی سلسلہ ظاہر احمد صاحب تیسرے نمبر پر مبلغ و مربی سلسلہ حنان احمر صوبی صاحب 
چوتھے ممبلوگ ربیہ سلسلہ عمران الحق بھٹی صاحب پانچویں ممبلوگ ربیہ سلسلہ فرحان احمد حمزہ قریشی صاحب چھٹے مربی و مبلغ سلسلہ تارک عظیم صاحب ساتویں مربی و مبلغ سلسلہ سید ودود احمد جنوب جنود صاحب یہ آسٹریلیا سے ہیں آٹھویں نمبر پر طلحہ علی صاحب مبلغ و مربی سلسلہ یہ امریکہ سے ہیں ان کے بعد ان سال تل طلحہ علی صاحب امسال مدرسۃ الحف سے قرآن کریم مکمل حفظ کرنے والے پہلے حافظ عدنان احمد صاحب دوسرے طلحہ افضال باجوہ صاحب حافظ طلحہ افضال باجوہ صاحب تیسرے حافظ سجیل احمد صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوٹ حضور مجلس انصار اللہ دیٹ کمپرائزیز آف مین ایج فورٹی اینڈ اباؤ از این آگزلری آرگنائزیشن آف احمدیہ مسلم جماعت کینیڈا انڈر دا ڈیوائن گائیڈنس آف اور بلوڈ امام مجلس انصار اللہ کینیڈا از ہمبلی اسٹارٹنگ دا ٹریڈیشن آف علم انعامی اور ایوارڈ آف فلیگ فار دا بیسٹ مجلس اور لوکل چیپٹر ان دا کنٹری فار دا فار پرفارمنس ان سروس آف فیتھ اینڈ ہیومینٹی I request the Majlis Peace Village South to come and receive the Certificate of Achievement for third place. Next, I request the representative of the Majlis Western Islington to come and receive the Certificate of Achievement for second place. With immense grace of Allah Ta'ala, this year, Majlis Ansarullah Edmonton has won the Alme Inami for the year of 2012. And I request Zaim Majlis Edmonton and his Amila to come to the stage to receive the Alme Inami. There is also an award of excellence presented to the best region of Canada. I request regional Lazim Peel Nars to come and receive the certificate for third place. I request regional Nazim British Columbia to come and receive the certificate for achievement achieving second place. Finally, I request regional Nazim GTA Center to come to stage to receive the award of excellence for achieving first place.
my dear huzur this concludes my humble presentation jazak mullah assalam alaikum huzur majlis khudamul ahmadiyya aur ahmadiyya muslim youth association is the auxiliary organization of ahmadiyya muslim jamaat the alme inami or the award flag is awarded every year to the best majlis or local chapter in the country in service of humanity the standings for the year 2011 2012 are as follows for the third place i request qaid majlis sare west to come and receive the certificate of achievement next i request qaid majlis western northwest to come and receive the certificate of achievement for second place Finally by the grace of Allah Majlis Khudamul Ahmadiyya Western South has won the Alme Inami for the year 2011-2012 I request Qaid Majlis Western South and his amla to come to the stage and receive the Alme Inami There is also an award of excellence presented to the best region throughout Canada and the standings for the year 2011-2012 are as follows For the third place I request Regional Qaid British Columbia to come and receive the certificate of achievement Next I request Regional Qaid GTA Center to come and receive the certificate of achievement for the second place Finally to receive the award of excellence for achieving the first place for the year 2011-2012 I would request to regional Qaid Prairie and Qaid Sab Ilaqa to come to the stage. The Alme Inami is also given to Majlis at Falul Ahmadiyya, which is an auxiliary organization of Majlis Khudam Al Ahmadiyya. The standings for the year 2011-2012 are as follows. For the third place, I request Nazim At Fal and Qaid Majlis Western South to come and receive the certificate of achievement. Next I request Nazim Atfal and Qaid Majlis Western Northwest to come and receive the certificate of achievement for second place. Finally by the grace of Allah Majlis Atfalul Ahmadiyya Malton has won the Alme Inami for the year 2011-2012. I request I request Qaid Majlis and Nazim Atfal along with their amla of Majlis Malton to come to the stage and receive the Alme Inami. Regional Award of Excellence is also given to the best region in Majlis Atfalul Ahmadiyya. And for the year 2011-2012 I request the regional Nazim Atfal and regional qaid of peel north to come and receive the certificate of achievement for achieving the third place next i request regional nazim atfal and regional qaid of gta center to come and receive the certificate of achievement for the second place finally to receive the award of excellence for achieving the first place i would like to request the regional nazim atfal and regional qaid prairie to come to the stage and receive the certificate of achievement Dear Hazur, Academic Achievement Awards are conferred for academic excellence on merit basis and overall average of a diploma, degree or certificate is taken into account. Alhamdulillah, we receive every year an overwhelming number of applications for these awards. Beloved Hazur, may Allah be your helper. Please pray that may Allah bless their achievement 
and make these foundations for their shining on the international scene like Hazrat Sir Muhammad Zafullah Khan Sahib Ta'ala Anhu and Dr. Abdus Salam Sahib Amin. Female students who have qualified will be presented their award later today in ladies section. Male students who have qualified are now invited to receive their award from Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala Bidarsal al-Aziz in the following order. Hazur. The first recipient is Vaji Ahmad, son of Muhammad Ramzan of Kitchener Jamaat for, for his achievement in his master's degree in engineering. Ayaz Wadaid Sahib, son of Mubariz Wadaid Sahib of Brampton Springdale Jamaat for postgraduate degree in education. Asan Faraz Hadi, son of Hadayatullah Hadi of one Northwest Jamaat for his postgraduate degree in education. He could not make it to, to the Jalsa today and his brother-in-law, George Jones, is receiving his award on his behalf. Zakaria Mirza Sahib and Yusuf Murtuza Sahib of Emory Village Jamaat for his postgraduate degree in finance and accounting. Kashif Awan Sahib and Saqib Awan Sahib both are sons of Mushtaq Arshad Awan Sahib could not make and their father of Maple Jamaat, Mushtaq Ahmed Sahib of Maple Jamaat is receiving their award for postgraduate degree. Muhammad Suhaib Khan Sahib, son of Abdul Rashid Khan Sahib of Western Islington Jamaat for his postgraduate degree in mechanical engineering. Khalid Mahmood Jat Sahib, son of Muhammad, uh, Mahmood Ahmed Tahir Sahib of New Founded Jamaat for postgraduate degree in medicine. Taha Bajwa Sahib, son of Rahim Bajwa Sahib of Vancouver Jamaat for his undergraduate degree in arts. Sidra Abid Alexander Sahiba, wife of Adam Alexander Shram of Hamilton Jamaat could not come. He, she has authorized her father to receive her award in education. Ghulam Ahmed Abid Sahib. Tahir Chaudhary Sahib, son of Abdul Bari Sahib of Calgary South Jamaat for his undergraduate degree in political science. Zafar Iqbal Sahib is receiving his own award and his son Qasid Iqbal Sahib's award of Brampton Flower Town Jamaat. His own award is for his undergraduate degree and his son's award is for his grade 12 achievement. Wakar Ahmed Sahib and Daud Ahmed Sahib both are the sons of Ilyas Ahmed Sahib of Peace Village West Jamaat. One for grade 12 and other son, Daud Ahmed Saab, for his undergraduate degree. Jariullah Kudrat Sahib, son of Kudrut, Kudratullah Dhanan Sahib of Ahmadiyya Board of Peace, for grade 12, 92.1%. Mirza Shahriyar Ahmed, son of Mirza Hanif Ahmed of Peace Village East Jamaat, for 92% in grade 12. Sayyid Ansar Daud Sahib, son of Sayyid Aslam Daud Sahib of Wan South Jamaat for 91.8%. Akib Mahmood Sahib, son of Mahmood Akbar Sahib of Maple Jamaat, 91.6%. Namir Khan Sahib, Namir Khan Sahib, son of Nasir Khan Sahib of Scarborough Jamaat, 91.6%. Walid Bhatti Sahib, son of Izdis Bhatti Sahib of Ahmadiyya Board of Peace, 
90%. Saqib Mahmood Sahib, son of Mahmood Akbar Sahib of Maple Jamaat, 89.2%. Sarmad Naveed Ahmed, son of Athar Naveed Ahmed of Vaughan East Jamaat, currently a Jamia and a student, 87.1%. Shahmir Ahmed of son of Shoaib Malik, peaceful East Jamaat, 86%. Vakas Khushid Sahib, son of Zahid Khushid Sahib of Fatawa Jamaat, currently in Jamia Ahmadiyya, Canada, for 84.7%. Rahil Nasir Sahib, son of Farhat Nasir Sahib of Skarbar Jamaat, 83.8%. <coughs> Usman Hamid Sahib, son of Hamid Amin Bajwa Sahib of Malton Jamaat, 83.5%. Muhammad Taha Saeed Sahib, son of Muhammad Saeed Ahmed Sahib of Vancouver Jamaat, for 83.1%. Mubariz Malik Sahib, Son of Naseem Malik Sahib of Wan South Jamaat, 82.6%. Waji Sheikh Sahib, son of Tahir Sheikh Sahib, Western South Jamaat, 82%. Fasiruddin Malik Sahib, son of Nasiruddin Malik Sahib, could not make it to hear his uncle, Makbul Ahmed Zafar Sahib, will receive the award, 81.8%. And finally, you two more from last year. Usman Khan Sahib, son of Waheed Khan Sahib, Peace Village South, 88%. Asil. Chatta Sahib, son of Ayaz Chatta Sahib, Peace Village West Jamaat, 97.4%. That concludes the awards. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Salam, 
ترجمہ ہے اور جو توبہ کرے اور نیک مال بجا لائے تو وہی ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی طرف آیات یاد کروائی جاتی ہیں تو ان پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے ایک احمدی جب حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی جماعت کا فرد ہونے کا اور آپ کی بیت میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ کہ اب میں اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا یہ سوچ ہے جو ایک احمدی کو حقیقی احمدی بنانے والی ہے اور ہونی چاہیے اگر یہ نہیں تو احمدی ہونے کا دعویٰ بے معنی ہے کیونکہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی بےسط کا مقصد ہی بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا اور ایک حقیقی عبد رحمان بنانا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنے والا بنانا تھا بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ترقی کر رہے ہیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اپنی تمام تر استعدادوں اور صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر نہیں تو پھر ہمارے لیے فکر کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں عباد الرحمن کی بعض خصوصیات بیان کی ہیں پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ توبہ کرے توبہ کر کے اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی مانگنے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے یہ کرتے ہیں اور اس عہد کو اپنی تمام طرف صلاحیتوں کے ساتھ کوششوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی عہد بیت ہے جو ہم نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھ پر کیا ہے وقتاً فوقتاً اس عہد بیت کو دہرا کر ہم اس کا ارادہ بھی کرتے رہتے ہیں اپنی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ امبیا کو بھیجتا رہا اور پھر آخر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور مکمل شریعت کے ساتھ بھیجا اور پھر اس زمانے میں آپ کے عاشق کے ساتھ ایک امام الزمان اور مہدی دوران حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے انسانوں کو توبہ کے راستوں کی طرف توجہ دلائیں بس ہمیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی بیسوت کے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قرآن کریم کی تعلیم کو لاگو کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ دنیا کو توبہ کی راستوں کی طرف نشاندہی کر کے 
گناہوں کی نشاندہی کر کے نیکیوں کی طرف توجہ دلا کر نیکیوں کے راستوں کی طرف نشاندہی کر کے ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے جوڑیں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے کہا بعض بچوں باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے یہ عہد پورا کرنے میں مدد ملتی ہے اگر ہم پرانے کریم کو مطالعہ کرتے رہیں بہرحال ان باتوں کا میں مختصر ذکر کروں گا پہلی آیت میں اس تک اللہ تعالیٰ نے توبہ اس کو قرار دیا ہے جس کے ساتھ نیک امال ہوں اگر صرف توبہ اور استغفار انسان کرتا رہے جیسا ہم طور پر لوگ کرتے ہیں باتیں کرتے ہوئے تو اس اور اس کے ساتھ نیک امال نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہ ہو جو خدا تعالیٰ نے اپنی رضا کے راستوں کی طرف نشاندہی کی ہے ان پر چلنے کی توجہ نہ ہو تو وہ استغفار استغفار نہیں اور وہ توبہ توبہ نہیں پھر نیک امال کی اگلی آیت میں بعض نشانیاں بتائی ہیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اپنی حالتوں کو درست کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکنے والے ہیں جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے کیونکہ یہ خدا تعالیٰ سے دور کرتا ہے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا بس جو شرک کے قریب جا رہا ہو وہ عباد الرحمان نہیں بن سکتا یہاں جو لفظ زور استعمال ہوا ہے اس کے مختلف معنی ہیں اہل لغت نے لکھے ہیں اور ان معنوں کے مطابق لا یا شدون الزور کہ وہ جھوٹ سے دور بھاگتے ہیں اس کی مختلف جو معنی ہیں وہ یہ بنیں گے کہ توبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے بندے نہ تو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں جھوٹ کی مجلسیں ہوں لغویات ہوں اور نہ خود جھوٹ بولتے ہیں پھر ایسی مجلسوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں جہاں خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت دی جا رہی ہو پھر توبہ کرنے والے اپنی سچی گواہیوں کے معیار بہت اونچے رکھتے ہیں اپنی ہر بات میں سچائی اور قول صدید پر زور دینے والے ہیں اور ایسے باوقار لوگ ہیں کہ جہاں انہیں لغ مجالس اور لغ باتوں سے ان کے نئے کمال اور توبہ محفوظ رکھتی ہے وہاں دوسروں کو بھی ان کے نیکی کے معیار کا پتہ لگتا ہے یوں وہ اپنے محول میں بھی نیکیوں کو پرچار کرنے والے بن جاتے ہیں سچائی کے معیار کا ایسا معیار قائم ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو کی توجہ کھینچنے والا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سے جو تیسری آیت ہے اس میں فرمایا کہ جب عباد الرحمان کو نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو یہ عہد کرتے ہیں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو پوری توجہ دیتے ہیں جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے خدا تعالیٰ کے احکامات یہ ہیں اور انہیں اس طرح بجا لانا ہے تو وہ ان سے لاپرواہی نہیں برستے کیونکہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھ بوجھ کر اختیار کرتے ہیں یا اختیار کرنے کے بعد اس میں مزید ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے ہر احمدی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں احمدی ہے اور اس کا عہد بیعت کیا ہے نئے آنے والے تو سمجھ بوجھ کر آتے ہیں جو نئے شامل ہو رہے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے 
جن کی اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتا رہا خوابوں کے ذریعے سے احمدی ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے لٹریچر پڑھا لیکن پرانے احمدی بعض پیدائشی احمدی بڑی عمر میں سے بھی نوجوانوں میں سے بھی ان کو دین کا اس طرح پورا علم نہیں ہے اور نہ وہ اس طرح توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ ہمارے باپ دادا احمدی تھے بلکہ اس تعلیم کو جاننے کی کوشش کریں اور جاننے جو حضرت مسیح مؤد علیہ السلاۃ والسلام ہمیں دینا چاہتے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اگر یہ توجہ نہیں تو پھر ایسے لوگوں کا شمار آنکھوں والوں اور سجاکوں میں نہیں ہو سکتا توبہ کرنے والوں میں نہیں ہوتا حضرت مسیح مؤد علیہ السلاۃ والسلام کی تصدیق کرنے والوں میں نہیں ہوگا دنیاوی لغویات سے بچنے والوں میں نہیں ہوگا ایسے لوگوں کی دینی آنکھ بھی اندھی ہو جاتی ہے اور اللہ نہ کرے کسی احمدی کی دینی آنکھ کبھی اندھی ہو اور دین کی باتیں سننے کے لیے کان بند ہو جاتے ہیں گو دنیاوی کاموں کے لیے آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں اور کان بھی کھلے ہیں لیکن ان نصائب پر عمل نہ کر کے جو خدا اور اس کے رسول اور اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے ہمیں بتائے ہیں ایسے لوگ پھر اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں بہت ساری تعداد مسلمان کہلانے والی آپ کی بیت میں نہ آ کر باوجود مسلمان ہونے کے حقیقی مسلمان نہیں اللہ تعالیٰ کی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی جماعت سے جوڑ کر اندھوں اور بہروں کی اس صف سے نکال دی ہے اور جو باوجود مسلمان کہلانے کے اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل نہیں کر رہے اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے اس کے نشانات دیکھ کر پھر اس کے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے مہدی اور مسیح معاوت کی آواز پر کان نہیں دھر رہے لیکن ہماری خوش قسمتی کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی خواہشات پر چلنے والے ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی مثال بنانے والے ہوں گے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ایک احمدی کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی نصائے میں سے چند نصائے میں نے لی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک ان نصائے پر ان باتوں پر پورا اتر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بیت کر کے صرف یہی نہیں یہی نہ ماننا چاہیے کہ اسے صلاح حق ہے اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا جب تک اچھے عمل نہ ہوں کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو ہوئے ہو تو نیک بنو متقی بنو ہر ایک بدی سے بچو یہ وقت دعاؤں سے گزارو رات اور دن تذروں میں لگے رہو جب ابتلا کا وقت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا غذب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے ایسے وقت میں دعا تذرو صدقہ خیرات کرو زبانوں کو نرم رکھو استغفار کو اپنا معمول بناؤ نمازوں میں دعائیں کرو مثل مشہور ہے کہ منتیں کرتا ہوا کوئی نہیں مرتا میرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا اگر انسان مان کر پھر اسے پسے پش ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہ شکایت کرنی کہ بیت سے فائدہ نہیں ہوا بے سود ہے خدا تعالیٰ صرف قول سے راضی نہیں ہوتا پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل عمل صالح بھی رکھا ہے عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں یعنی چور استاک میں رہتے ہیں کہ انسان کے عمل چرائیں وہ کیا ہیں وہ چور کی ہم نے مثال دی ریاکاری ہے کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے 
उज्ब है कि वो अमल करके अपने नफ्स में खुश होता है कोई नेकी कर ली तो खुश हो गया कि मैं बहुत नेकियाँ कर ली मैंने या मैं बहुत नेक बन गया अब और किस्म किस्म की बदकारियाँ और गुनाह जो उससे सादर होते हैं उनसे अमाल बातिल हो जाते हैं फरमाया अमल साले वो है जिसमें म उज रिया तकबर और हकूक इंसानी के तल्फ करने का ख्याल तक ना हो जैसे आखरत में इंसान अमल साले से बचता है वैसे ही दुनिया में भी बचता है अगर एक आदमी भी घर भर में अमल साले वाला हो अगर एक आदमी भी घर भर में अमल साले वाला हो तो घर बचा रहता है समझ लो कि जब तक तुम में अमल साले ना हो सिर्फ मानना फ़ायदा नहीं करता एक तवीब नुस्खा लेकर देता है तो उससे ये मतलब होता है कि जो कुछ उसमें लिखा है वो लेकर उसे पीवे अगर वो इन दवाओं को इस्तेमाल ना करे और नुस्खा लेकर रख छोड़े तो उसे क्या फ़ायदा होगा अब इस वक्त तुमने तोबा की है अब आइंदा खुदा ताली देखना चाहता है कि इस तोबा से अपने आप को तुमने कितना साफ किया अब ज़माना है कि खुदा ताली तकवा के ज़रिए से फ़र्क करना चाहता है बहुत लोग हैं कि खुदा पर शिकवा करते हैं और अपने नफ्स को नहीं देखते इंसान के अपने नफ्स के म ही होते हैं वरना अल्लाह ताली रहीम व करीम है बाज़ आदमी ऐसे हैं कि इनको गुनाह की खबर होती है और बाद ऐसे हैं कि उनको गुनाह की खबर भी नहीं होती इसी लिए अल्लाह ताली ने हमेशा के लिए इस्तफार का इल्ज़ाम कराया है कि इंसान हर एक गुनाह के लिए खा वो ज़ाहिर का हो बातन का हो उसे इल्म हो या ना हो और हाथ और पाँव और ज़ुबान और नाक और कान और आँख और सब किस्म के गुनाहों से इस्तफार करता रहे आज कल आदम की दुआ पढ़नी चाहिए कि रबाना जलमना अनफोसाना वन लम तक फिर लना व तर हमना लनकून नामिनखासरी ये जो ये तफसील बयान फरमाई आपने कि जिसम का हर उज जो है उससे गुनाह होता है आँख का गुनाह है बदनदरी करना गलत चीज़ें देखना गलत बातें सुनना कान का गुनाह है ज़ुबान का गुनाह है गलत बातें करना गलत कामों की तरफ जाना पाँव का गुनाह है और उसके हर उज जो है इंसान का वो गुनाहों की तरफ ले जाता है और उससे बचना एक मोमिन का फ़र्ज है फरमाया ये दुआ अव्वल ही कबूल हो चुकी है गफलत से ज़िंदगी बसर मत करो जो शख्स गफलत से ज़िंदगी नहीं गुजारता हर गिर उम्मीद नहीं कि वो किसी फ़ोक ताकत बला में मुबला हो कोई बला बग़ैर इज़न के नहीं आती फरमाया जैसे मुझे ये दुआ इल्हाम हुई रब कुल्लोशन ख़ादम का रब फाफल नहीं मंसूर नहीं वरहम नहीं फिर बैत का मगज़ क्या है इस बारे में आप फरमाते हैं इसी तरह जो बैत और ईमान का दावा करता है उसको टटोलना चाहिए कि क्या मैं छिलका हूँ या मगज जब तक मगज़ पैदा ना हो ईमान मोहब्बत इतात बैत एतक मुरीदी इस्लाम का मुद्दई सच्चा मुद्दई नहीं है मक्स जो है हर चीज़ का पैदा करना चाहिए उसकी बुनियादी तालीम क्या है ये जानने की ज़रूरत है याद रखो कि सच्ची बात है कि अल्लाह ताला के हजूर मक्स के सिवा छिलके की कुछ भी कीमत नहीं है खूब याद रखो कि मालूम नहीं मौत किस वक्त आ जावे लेकिन ये यकीनी अमर है कि मौत ज़रूर है बस निरे दावे पर हरगज कफ़ायत ना करो और खुश ना हो जाओ वो हरगिज़ हरगिज़ फ़ायदा रसा नहीं जब तक इंसान अपने आप पर बहुत मौतें वारद ना करे और बहुत सी तब्दीलियों और इनकलाबाद में से होकर ना निकले वो इंसानियत के असल मकसद को नहीं पा सकता ये फरमाया अब दाल कुतुब और गौस वगैरह जिसका कदर मुरातब हैं ये कोई नमाज और रोज़ों से हाथ नहीं आते अगर इनसे ये मिल जाते तो फिर ये इबादत तो सब इंसान बजा लाते हैं सब के सब ही क्यों ना अब दाल और कुतुब बन गए जब तक इंसान सिद को सफा के साथ खुदा ताली का बंदा ना होगा तब तक कोई दर्जा मिलना मुश्किल है जब इब्राहिम की नस्बत खुदा ताली ने शहादत दी व इब्राहिम अल्लाजी वफ़ा कि इब्राहिम वो शख्स है जिसने अपनी बात को पूरा किया तो उस 
تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا اور جیسے ذیل اصل کا تابع ہوتا ہے یعنی سایہ اصل کا تابع ہوتا ہے ویسے ہی تابع ہونا اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو کوئی فرق نہ ہو یہ سب باتیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں نماز اصل میں دعا کے لیے ہے کہ ہر ایک مقام پر دعا کرے لیکن جو شخص سویا ہوا نماز ادا کرتا ہے اسے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی تو وہ اصل میں نماز نہیں جیسے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ پچاس پچاس سال نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا حالانکہ نماز وہ شے ہے کہ جس سے پانچ دن میں روحانیت حاصل ہو جاتی ہے بعض نمازیوں پر خدا تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے جیسے فرمایا فویل المسلین ویل کے معنی لانت کے بھی ہیں بس چاہیے کہ ادائیگی نماز میں انسان سست نہ ہو اور نہ غافل ہو ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے بہت سی ریاکاریوں اور بہودہ باتوں سے انسان تباہ ہو جاتا ہے پوچھا جاوے تو لوگ کہتے ہیں کہ برادری کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ایک حرام خور کہتا ہے کہ بغیر حرام خاری کے گزارا نہیں ہو سکتا جب ہر ایک حرام گزارا کے لیے انہوں نے حلال کر لیا تو پوچھو کہ خدا کیا رہا جب ہر چیز دنیا داری کے لیے اختیار کرنی ہے تو پھر خدا کا کھانا کہاں گیا اور تم نے خدا کے واسطے کیا کیا ان سب باتوں کو چھوڑنا موت ہے جو بیت کر کے اس موت کو اختیار نہیں کرتا تو پھر یہ شکایت نہ کرے کہ مجھے بیت سے فائدہ نہیں ہوا جب ایک انسان ایک طبیب کے پاس جاتا ہے تو جو پرہیز وہ بتلاتا ہے اگر اسے نہیں کرتا تو کب شفا پا سکتا ہے لیکن اگر وہ کرے گا تو یومن فیومن ترقی کرے گا یہی اصول یہاں بھی ہے فرماتے ہیں جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو برقی طاقت کی طرح ایک ایک ہی خیر دوسرے میں سرائط کرے گی اگر اختلاف ہو تو اتحاد نہ ہو اختلاف ہو اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو کیسی اعلیٰ درجہ کی بات ہے کہ انسان ایک دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے غائب میں تو فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں اول خدا کی توحید اختیار کرو دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی کن تم ادا ادا انفا اللہ فبین گلوبے کن یاد رکھو تعلیف ایک اجاز ہے یاد رکھو یعنی آپ سے محبت پیار جو ہے خیال رکھنا یہ ایک اجاز ہے یاد رکھو جب تک تم میں سے ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے وہ مصیبت اور بلا ہے اس کا انجام اچھا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے تو فرماتے ہیں یاد رکھو بکس کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی وہ ضرور ہوگی تم کیوں صبر نہیں کرتے جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں کلا کما نہ کیا جاوے مرض دفع نہیں ہوتا میرے وجود سے انشاءاللہ ایک سہل جماعت پیدا ہوگی باہمی عداوت کا سبب کیا ہے بخل ہے رونت ہے خود پسندی ہے اور جذبات ہیں فرمایا ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میری منشا کے موافق نہ ہو وہ خوش ٹہنی ہے اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے 
خشک ٹہنی دوسری سب شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے مگر وہ اس کو سرسبز نہیں کر سکتا بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے بس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا پھر آپ فرماتے ہیں کیا اطاعت ایک سہل امر ہے جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں جس طرح بہیش کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اسی طرح دوزف کے کئی دروازے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازے تو دوزف کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو فرمایا خدا تعالیٰ کا شدید عذاب آنے والا ہے اور وہ خبیص اور طیب میں ایک امتیاز کرنے والا ہے وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا جب دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کسی قسم کا فرق باقی نہیں رہا اگر کوئی بیعت میں تو اقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفائے عہد ظاہر نہیں کرتا تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے اگر اسی طرح پر ایک نہیں سو بھی مر جائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اسے اس نے اپنے اندر تبدیلی نہیں کی اور سچائی اور وہ سچائی اور معرفت کے نور سے جو تاریکی کو دور کرتا ہے اور دل میں یقین اور لذت بخشتا ہے دور رہا اور اس لیے ہلاک ہوا پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے کی کیا حالت ہو گئی ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے بس اس تبدیلی کو مد نظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اسی نمونے کو دیکھیں گی اگر تم پورے طور پر اپنے آپ کو اس تعلیم کا عامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلوں کو تباہ کرو گے فرمایا انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے وہ نمونہ سے بہت جلد سبق لیتا ہے ایک شرابی اگر کہے کہ شراب نہ پیو یا ایک زانی کہے کہ زنا نہ کرو ایک چور دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو تو تو ان کی نصیحتوں سے دوسرے کو کیا فائدہ یا دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے بلکہ وہ تو کہیں گے بڑا ہی خبیص ہے وہ جو خود کرتا ہے اور دوسروں کو سمانا کرتا ہے جو لوگ خود ایک بدی مبتلا ہو کر اس کا باز کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں ایسے واضحوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے پھر فرمایا فرمایا کہ صدیقی فطرت حاصل کرنی چاہیے انہوں نے کون سا نشان مانگا تھا شام سے مکہ کو آ رہے تھے راستے ہی میں خبر ملی وہیں یقین لے آئے اس کی وجہ وہ معرفت تھی جو آپ کی تھی معرفت بڑی عمدہ چیز ہے جب انسان کسی کے حالات اور چال چلن سے پورا واقف ہو تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو معجزے اور نشان کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی حضرت و بکر صدیق آپ کے حالات سے پورے واقف تھے اس لیے سنتے ہی یقین کر لیا فرمایا ہمیں جس بات پر معمور کیا ہے وہ یہی ہے کہ تقوی کا میدان خالی پڑا ہے تقوی ہونا چاہیے نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ یہ حرام ہے اگر تقوی کرنے والے ہو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی بس تقوی پیدا کرو جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شاعر میں شراب جزو اعظم ہے ان کو تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق خوش قسمتی دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقوی اور تہارت کے میدان میں ترقی کریں یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو اصل غرض تقوی مف... غرض تقوی مفقود اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوقل نہیں ہو سکتے فرماتے ہیں کہ فرمایا انی و حافظ و کلّہ منفدار اور وہ حافظوں کا خاصہ مگر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہ نرے دعوے پر ہی نہ رہے 
اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے اور اپنی اصلاح کرے جو اپنی اصلاح نہیں کرتا اور تقوی اور تہارت اختیار نہیں کرتا وہ گویا سلسلے کا دشمن ہے جو اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور یہ سلسلہ خود خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس لیے اپنے عمل سے وہ گویا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیا پرواہ کرے گا اسے تو اپنے سلسلے کی عظمت منظور ہے وہ ایسے لوگوں سے جو اس کے لیے دشمنی کا کام کریں سلسلے کو صاف کر دے گا فرماتے ہیں میری نصیحت اس وقت جماعت کو یہ ہے یہ دن بڑے سخت اور ہولناک ہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے دلوں کو اور آنکھوں کو برے جذبات سے روکیں اپنے دلوں کو اور آنکھوں کو برے جذبات سے روکیں اور اپنے اعمال اور چال چلن میں خاص تبدیلی کریں یہ وقت خاص تبدیلی کا ہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہے بس اس وقت خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرو فرمایا خدا شناسی کے مسئلے پر اس وقت ہزاروں قسم کے حجاب اور گرد و غبار پڑے ہیں یعنی خدا کو پہچاننے کے مسئلے پر ہزاروں قسم کے پردے پڑے ہیں اور وہ یقین جو لذت بخش نتائج اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ نہیں رہا اور وہ سرور جو دنیا کے تعلقات میں پیدا ہونے والے رنج رنج و غم کو دور کرتا ہے اس وقت نہیں بلکہ یہ حالت ہو رہی ہے کہ اکثیر مل جاوے تو مل جاوے لیکن ایسے آدمی اس زمانہ میں ملنے مشکل ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایسا یقین رکھتے ہوں جس نے ان کی ساری قوتوں اور جذبات پر ایسا اثر کیا ہو اور ایسی معرفت عطا کی ہو جس سے ان کے گناہ کی زندگی پر موت وارد ہو چکی ہو میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے دلوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو ایمان اور اس کی لذت بخش نتائج کی معرفت سے بھرے ہوئے ہوں فرمایا ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر آشوب زمانے میں جب کہ ہر طرف ضلالت گمراہی غفلت ضلالت غفلت اور گمراہی کی ہوا چل رہی ہے تقوی اختیار کریں دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہیں ہے حقوق اور وسایا کی پرواہ نہیں ہے یا کس طرح حقوق حق ادا کرنے دوسروں کے جو وصیتیں کی ہوئی ہیں وہ کس طرح پورا کرنا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا اور اس کے کاموں میں حد سے زیادہ انہماق ہے ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا ہے ہوتا دیکھ کر ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصے کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ سب باتیں مقدمہ بازیوں اور شرکا کے ساتھ تقسیم حصہ میں دیکھی جاتی ہیں لالچ کی نیت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں نفسانی جذبے کے مقابلے میں بہت کمزور واقعہ ہوئے ہیں اس وقت تک کہ خدا نے ان کو کمزور کر رکھا ہے گناہ کی ضرورت نہیں کرتے مگر جب ذرا کمزوری رفع ہوئی اور گناہ کا موقع ملا تو جھٹ اس کے مرتکب ہوتے ہیں گناہ سے بچنا یا کوئی غلط کام سے بچنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ خدا کا خوف ہے بلکہ کمزوری ہے جب کمزوری دور ہوتی ہے تو فوراً بعض دفعہ زیادتی کرنے پر تل جاتے ہیں فرمایا آج اس زمانے میں ہر ایک شخص تلاش کر لو تو یہی پتہ چل ملے گا کہ گویا سچا تقوی اٹھ گیا ہو اور سچا ایمان بالکل نہیں ہے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کے سچے تقوی اور ایمان کا تخم ہرگز ضائع نہ ہو کرے جب دیکھتا ہے کہ فصل بالکل تباہ ہونے پر آتی ہے تو اور فصل پیدا کر دیتا ہے وہی تازہ بتازہ قرآن موجود ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا انا نہان و نزل نہ ذکرا و انا لہو لحافظوں بہت سا حصہ حادیث کا بھی موجود ہے اور برکات بھی ہیں مگر دلوں میں ایمان اور عملی حالت بالکل نہیں ہے خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبوس کیا ہے کہ یہ باتیں پھر پیدا ہوں خدا نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس کی الوحیت کے تقاضے نے ہرگز پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے اور لوگ ایسے ہی دور رہیں اس لیے اب اس کے مقابلے میں خدا تعالیٰ ایک نئی قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے ہماری تبلیغ ہے تقوا کے تقوا کی زندگی حاصل ہو جاؤ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو حضم وسیم علیہ السلط وسلام نے ہم پر ڈالی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 
متقی کو پیار کرتا ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترسان رہو ڈرتے رہو خوف زدہ رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں کسی پر ظلم نہ کرو نہ تیزی کرو نہ کسی کو حکارت سے دیکھو جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے یہ مقام بہت نازک ہے پھر بعض باتیں ہیں جو عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مردوں کو کہ فوشا کے سوا باقی تمام کچھ خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کو عورتوں کی کو برداشت کرنی چاہیے کی برداشت کرنی چاہیے ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے اس کا شکر یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی سے برتاؤ کریں اگر یہ نصیحت سامنے رکھیں تو بہت سارے مسائل جو آج کل رشتوں میں گھروں میں لڑائیوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہ حل ہو جائیں فرماتے ہیں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دعائیں کس طرح کی جائیں بچوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے کہ بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے آپ نے فرمایا کہ اپنے بارے میں کہ ہے کہ میں کس طرح دعا کرتا ہوں فرمایا میں چند دعائیں ہر روز مانگا کرتا ہوں اول اپنے نفس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خدا ون مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے دوم پھر اپنے گھر کے کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قرت العین عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں پھر تیسرے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنیں چہارم پھر اپنے مخلص دوستوں کے لیے نام بنام دعا کرتے ہیں پانچویں اور پھر ان سب کے لیے جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں خود ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں بس یہ بھی دعا کا طریق ہے جو ہم جیوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسی طریق سے پھر جیسا کہ پہلے فرمایا جیسے تیس میں بھی آیا ہے کہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہو تو پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں مردوں کو نصیحت فرمائی ہے آپ نے وہ میں نے پڑھی ہماری جماعت کے افراد کے لیے ضروری ہے ایک جگہ فرماتے ہیں ایک دو پہلے پڑھ رہے ہوں دوسرے آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری سکھائیں اپنی پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری سکھائیں ورنہ گناہ گار ہوں گے اور جب کہ عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے تجھ میں فلاں فلاں ایب ہے تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی کہ جب اپنے میں اگر ایب ہیں تو عورت کو کیا نصیحت کرو گے جب عورت کھڑی ہوگی سامنے اور تمہیں بتائے گی کہ تمہارے میں فلاں فلاں ایب ہیں اور تمہارے ایبوں کی وجہ سے تمہارا جو تعلق خدا سے وہ تو ہے نہیں تو مجھے کس بنا پہ کہہ رہے ہو کہ میں خدا سے تعلق پیدا کروں فرمایا کہ اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلسلہ چاہتا ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ اولاد پاک ہو تو پھر مسلسل اپنی حالتوں کا بھی جائزہ لو کہ وہ پاک ہیں کہ نہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے اس لیے چاہیے کہ سب توجہ کریں اور عورتوں کو اپنا نمونہ دکھلائیں کیونکہ عورت نہیں اولاد کی تربیت کرنی ہے کہ نمونہ دکھائیں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں تو بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ نیکی پر قائم رہنے والے نمونہ دکھانے والی ہیں اور فکر کرنے والی ہیں لیکن مردوں کو بہرحال ذمہ واری انہی کی ہے بعض دفعہ لیکن یہ بھی ہو جاتا ہے کہ عورتیں مردوں کے زیر اثر آ جاتی ہیں مثلاً اکثر مجھے شکایات آتی رہتی ہیں کہ پردے کے بارے میں ان ملکوں میں آ کر مرد ہیں جن کو شرم آتی ہے کہ عورت حجاب نہ لے یا اپنے آپ کو نہ ڈھانکے بازار میں ان کے ساتھ نہ پھرے بعض کے بعضوں نے تو 
बाज नई आने वालियों को पाकिस्तान से या अपनी माओ बहनों को ये भी कहा हुआ है कि यहाँ पर्दा करना बड़ा जुर्म है और अगर तुमने पर्दा किया या चादर ओढ़ी या स्कार्फ लिया या हिजाब पहना तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और इसीलिए बाद औरतों ने खुद बताया कि उन्होंने अपने निकाब उतार दिए ये कहाँ तक सच है ये अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन बहरहाल ऐसे लोग बाज हैं जिनका मुझे इलम भी है एक दो केसेस ऐसे हैं हसबसी वाले इस्लाम फरमाते हैं कि यूरोप की तरह बेपर्दगी पर भी लोगों लोग जोर दे रहे हैं लेकिन ये हरगिज़ मुनासिब नहीं यही औरतों की आज़ादी फिसको फजूर की जड़ है फरमाया इस्लाम ने जो ये हुक्म दिया है कि मर्द औरत से और औरत मर्द से पर्दा करे इससे गरज़ यही है कि नफ से इंसान फिसलने से और ठोकर खाने से बचा रहे तो एक जगह फरमाते हैं आजकल पर्दे पर हमले किए जाते हैं और आजकल इस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा यूरोप में तो बहुत ज़्यादा है बल्कि इन हमलों का ही असर है कि गैर जमात जो मुसलमान हैं दूसरे मुसलमान चाहे उन्होंने ब्लाउज़ और टाइट जीन पहनी हो इस रद्द अमल के तौर पर हिजाब और स्कार्फ लेना शुरू कर दिए गो के वो पर्दा नहीं है और उसके भी हुकूमत बाद जगह बाज कमानी ने ऐसे खिलाफ हैं लेकिन उन्होंने रद्द अमल दिखाया तो अहमदी औरतें क्यों नहीं ये रद्द अमल दिखा सकती और अहमदी मर्द को क्या इसमें झिझक और शर्माहट है कि उसकी और पर्दा करे फरमाते हैं आज कल पर्दे पर हमले किए जाते हैं लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इस्लामी पर्दे से मुराद जिंदा नहीं यानी कैद खाना नहीं है बल्कि एक किस्म की रोक है कि गैर मर्द और औरत एक दूसरे को ना देख सके जब पर्दा हो होगा ठोकर से बचेंगे एक मुनसिफ मिजाज कह सकता है कि ऐसे लोगों में जहां गैर मर्द और औरत इकट्ठे बिला तमल और बेमुहबा मिल सकें सैरें करें क्यों कर जज्बात नफ्स से इसतरार ठोकर ना खाएँगे बसा अवकात सुनने और देखने में आया है कि ऐसी कौमें गैर मर्द और औरत के एक मकान में तनहा रहने को हालांकि दरवाज़ा भी बंद हो कोई ऐप नहीं समझती ये गोया तहजीब है इन्हीं बद नतज को रोकने के लिए शार इस्लाम ने वो बातें करने की इजाज़त ही नहीं दी ये तहजीब होगी लेकिन इस्लाम ने और आजम ने इसकी इजाज़त नहीं दी जो किसी की ठोकर का बायस हों ऐसे मौके पर यह कह दिया कि जहाँ इस तरह गैर महरम मर्द औरत हर दो जमा हों तीसरा उनमें शैतान होता है उन नापाक नतज पर गौर करो जो यूरोप इस खली रसन तलीम से भुगत रहा है बाज जगह बिल्कुल काबिल शर्म तवाइफाना ज़िंदगी बसर कही जा रही है ये इन्हीं तलीमत का नतीजा है अगर किसी चीज़ को ख़ियानत से बचाना चाहते हो तो हिफाजत करो लेकिन अगर हिफाजत ना करो और ये समझ रखो कि भले मानस लोग हैं तो याद रखो कि ज़रूर वो चीज़ तबाह होगी इस्लामी तालीम कैसी पाकिज़ा तालीम है कि जिसने मर्द औरत को अलग रख कर ठोकर से बचाया और इंसान की ज़िंदगी हराम और तलख नहीं की जिसके बायस यूरोप ने आए दिन की खाना जंगियाँ और ख़ुदकुशियाँ देखी बाद शरीफ औरतों का तोयफाना ज़िंदगी बसर करना एक अमली नतीजा इस इजाज़त का है जो गैर औरत को देखने के लिए दी गई है पर्दे के बारे में यहाँ जैसा कि मैंने कहा बाज़ मर्द भी उतरवा देते हैं नौजवानों के बारे में भी ये शिकायतें आती हैं बाज़ औरतें ऐसी हैं जो दूसरी औरतों कहती हैं कि यहाँ पर्दा नहीं करना और यहाँ जब मैं मुझे मिलने आती हैं तो उसमें मुझे पता लग जाता है कि बुरका जो है ये आज कई सालों के बाद निकला है ये निकाब जो है ये पहनने की आदत नहीं है ये आज पहनने के लिए पहना जा रहा है हालांकि ये मुनाफ्त है जो पर्दा है हिजाब का चादर का स्कार्फ का अगर वो लिया जाता है कम से कम पर्दा जो हजम सिंह वैसा तो उसने बताया है वो लें सार को ढाँकें बालों को ढाँकें अपने जिसम को ढाँकें और कौन क्रीम निका उड़नीों को उस तरह फेरो कि जिसम को पर्दा हो बस इस तरफ औरतों को भी तोजो देने की ज़रूरत है और मर्दों को भी तोजो देने की ज़रूरत है बजाय इसके कि मर्द शर्माएँ ख़ास तौर पर नौजवानों को मैं कह रहा हूँ और बाद और ऐसी औरतें जिनके पर्दे बुरके पुराने हो चुके हैं वो बल्कि उनको पहनना है बेपर्दगी ज़्यादा होती है उससे इसलिए अपने जो लिबास ऐसे बनाएं जो बापर्द हों सर को ढांकें बालों को ढांकें चेहरे को ढांकें एक हद तक अगर मेकअप किया हुआ है 
تو چہرہ ڈھنکنا چاہیے اگر میک اپ نہیں ہے تو کم از کم پردہ حضر مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ماتھا ڈھکا ہو اور تھوڑی ڈھکی ہو بہرحال اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو پھر آگے ازادیوں میں بڑھاتی ہیں اور بہت سارے معاملات میرے علم میں ہیں اسی وجہ سے پھر گھروں کے رشتے بھی خراب ہوئے ہیں تو پردہ اگر کرنا ہے تو مجھے دکھانے کے لیے نہیں کرنا پردہ کرنا ہے تو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کرنا ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو اس پر عمل کرو اندوں اور بیروں کی طرح نہ اس پر گزر جاؤ عہد بیعت میں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کروں گا تو معروف فیصلہ ہر وہ فیصلہ معروف ہے جو قرآن اور شریعت کا حکم ہے پھر اللہ مسیم علیہ السلط السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا جو دل ناپاک ہے خواہ قول کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا پس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے جس سے وہ پھل پھل دار درخت ہو جاوے پس ہر ایک اپنے اندر غور کرے ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ وہ غنی ہے وہ پرواہ نہیں کرتا بدر کی فتح کے پیش گوئی ہو چکی تھی ہر طرح فتح کی امید تھی لیکن پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں ذرا فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے اسی بات کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان بڑھے خدا تعالیٰ پر سچا یقین اور معرفت پیدا ہو نیک اعمال میں سستی اور کسل نہ ہو کیونکہ اگر سستی ہو تو پھر وضو کرنا بھی ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے چہ جائے کہ وہ تحجت پڑے اگر اعمال سالیہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت الخیرات کے لیے جوش نہ ہو تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے لیکن جو محض نام رکھ کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے محض نام لکھانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جو دی جاتی ہے اعمال پروں کی طرح ہیں بغیر اعمال کے انسانی روح انسان روحانی مدارج کے لیے پرواز نہیں کر سکتا اور ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں پرندوں میں فہم ہوتا ہے اگر وہ فہم اس سے کام نہ اگر وہ اس فہم سے کام نہ لیں تو جو تو جو کام ان سے ہوتے ہیں نہ ہو سکیں مثلا شہد کی مکھی میں اگر فہم نہ ہو تو وہ شہد نہیں نکال سکتی اور اسی طرح نامہ بر کبوتر جو ہوتے ہیں جو جو پیغام رسانی کے لیے کبوتر استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اپنے فہم سے کس قدر کام لینا پڑتا ہے کس قدر دور دراز کی منزلیں وہ طے کرتے ہیں اور خطوط کو پہنچاتے ہیں اسی طرح پر پرندوں سے عجیب عجیب کام لیے جاتے ہیں بس پہلے ضروری ہے کہ آدمی اپنے فہم سے کام لے اور سوچے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے اور اس کی رضا کے لیے ہے یا نہیں جب یہ دیکھ لے اور فہم سے کام لے تو پھر ہاتھوں سے کام لینا ضروری ہوتا ہے سستی اور غفلت نہ کرے ہاں یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ تعلیم صحیح ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم صحیح ہوتی ہے لیکن انسان اپنی نادانی اور جہالت سے یا کسی دوسرے کی شرارت اور غلط بیانی کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے 
اس لیے خالی و ذہن ہو کر تحقیق کرنی چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں کہ الہام میں جو آیا ہے کہ اللہ لدینہ علوب استقبار یہ بڑا منظر اور ڈرانے والا ہے اس لیے ضروری ہے کہ بار بار کشتی نو کو پڑھو اور قرآن شریف کو پڑھو اور اس کے موافق عمل کرو کسی کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے تم نے اپنی قوم کی طرف سے جو لانت ملامت لینی تھی لے چکے احمدیوں کو تو احمدی ہونے کی وجہ سے جو لانت ملامت ملتی ہے وہ تو فرمایا وہ تم لے چکے لیکن اگر اس لانت کو لے کر خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو اور اس کی رحمت اور فضل کے نیچے نہ آؤ تو پھر کس قدر مصیبت اور مشکل ہے اخباروں والے کس قدر شور مچاتے ہیں اور ہماری مخالفت میں ہر پہلو سے زور لگاتے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے کام بابرکت ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں یہ ہاں یہ ضروری ہے تمہارا ہاں یہ ضروری ہے کہ اس برکت سے حصہ لینے کے لیے ہم اپنی اصلاح اور تبدیلی کریں اس لیے تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا اس میں تبدیلی اور صفائی کر لی ہے کہ تمہارا دل تمہارا دل خدا تعالیٰ کے تم نے صفائی تبدیلی اور صفائی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جائے اور تم اس کی حفاظت کے لیے کے سائے میں آ جاؤ اللہ تعالیٰ کرے ہم اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ معیاری احمدی بننے والے ہوں جن کی نسائے ہمیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے کی ہیں جو آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہاں آنے والا ہر احمدی اپنے اندر وہ پاک تبدیلی پیدا کرنے والا ہو جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے جلسوں کا مقصد بھی تھا اس کے بعد ہم دعا کریں گے میرے ساتھ دعا کر لیں آمین کیا نظمیں پڑھنی اب ہاں اچھا پروگرام میں شامل ہے اس وقت جو آپ کی حاضری ہے یہاں جس میں سے بہت سے لوگ امریکہ سے اور دوسری ملکوں سے بھی آئے ہوئے ہیں یہ نہیں بتایا انہوں نے لیکن ویسٹ کوسٹ کے علاوہ بھی دوسری ملک کے حصوں سے آئے ہوئے ہیں بہرحال حاضری تین ہزار پانچ سو پچاس ہے پتہ نہیں پہلے کبھی اتنی حاضری ہوئی ہے کہ نہیں کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں ویسٹ کوسٹ میں کتنے لوگ رہتے ہیں ویسٹ کوسٹ میں کوئی ڈھائی ہزار کے قریب 
अच्छा ढाई हजार लोग आए हुए हैं जी जी मोस्टली आए हुए हैं बाकी फिर चलो जल्दी करो फिर पढ़ना कुछ तो